My talk will be sclerotherapy, Nick. There is round two. Sclerotherapy and intravenous chemical ablation. I will try to go f faster because I have so much to explain. Uh, the sclerotherapy is the treatment of a varicose vein by the injection of one irritant that causes inflammation, coagulation of the blood, and narrowing of the blood vessel wall. What are the treatment goals? I will try to clean just a little bit. The relief of symptoms, cosmetic improvement, improvement of edema, dermatitis, ulceration, prevention of the complications, and control of the disease process. This is the final idea or all that we do always. But to start doing the foam and doing all the workup that you usually do very frequently or very often in your, in your office, you must understand the venous disease. You must remember anatomy, physiology, pathophysiology, the tools that we have, as well as history, physical, and duplex ultrasound. You have to master or you have to get somebody else. You can rely very well in the duplex sonogram that you will have. Since we are moving forward in the so many years in the phlebology field, we saw those changes that you have over there. Since the needle was discovered, since Tesari and Cabrera developed the new techniques that we have to prepare the foam. Now, the use of foam market a new era in the treatment of venous disease with the universal substance as a treatment for varicose veins disease. We have usually in South America two kinds of major sclerosing agents. That one is uh, the sotradicol, that is sodium tetradicyl sulfate, and the other one is polydocano. The major one is sodium tetradicyl, and the average is polydocanol. Both of them are like foams, and you will be able to form them if you need. The worst part of everything is that area. Why? Because we have to tailoring the agent, and tailoring the agent has so many different ways, and this will be given so many different results. Besides that we have a new um, kind of sclerogen, agent that is in the States, but it's very expensive. We have, you can tailor in with gas, using a gas, three-way stock of DDS, infusion set, needle, ultrasound, LED, then light. And you might change everything on all of those, and you will have very different ways. You have small needle, bigger needles, you, have, you might have a short infusion set, you can have um, um, a different kind of uh, LED lights, or you may have the new vein light that you will, will be able to show you all the veins in the patient. And now you will have so many differences in the next step. There will be concentration, volumes, distance between the point of injection, spread of the injection, diameter of the vein, blood flow, patient position, stability of the foam, adequate compression. Long time ago, they do in standing position, when they start the sclerotherapy with liquid, now, because we are afraid of some spasm, some allergic reaction, we didn't do that anymore. In the last consensus, we usually do um, lying down or with the leg, with elevation of the legs. I usually use in my office the Tessari, the Tessari technique with a mix of one cc of uh, STS or PLD with four cc of room R, air, and then you will have a lot of difference. Sometimes can be four cc, can be, will be four and a half, but I would like always trying to be as much as I can in, in, in, in the amount of gas that I give it. Now we will have this. The this foam reduce the amount of the sclerosis needed. Act as a good contrast medium with the ultrasound. Better wall contact compared to liquid. Fills the basal wall displacing the blood more potent than liquid at the same concentration. He can use it as a power tool in our office. And then how to prevent the complication during the treatment of the varicose and telangiectatic veins. Uh, Nick has uh, working very well in so many um, areas in this and is showing us that when using the gas mixture of 70% of CO2 and 30 of O2, 
the patients were four times less likely to experience the side effect of dry coat, metallic taste, and chest tightness. Additional, the patients were seven times less likely to experience the side effects of nausea, dizziness, and compared to patients treated with air-based foam. In my practice, I just doing it with air-based. I never, I never has opportunity to do with CO2 or with O2, like more of my friends are doing it. Room air or CO2, CO2 is the problem. Even though we know that sclerosis and foam is very safe, we should always try to decrease any known risk to our patient when using it. Thus, the recommendation is if you can, you, have, you must use CO2. Or a combination of physiological gases such as CO2, O2, and the incidence of side effects are much lower. Foam stability, this is the other trouble. Since we are preparing the foam and we go to and inject the patient, sometimes it's lasting like one, two, or three minutes. We cannot have that, we don't have that time. The type of gas, the searing needle size, the temperature, the filter concentration, the CO2 foam is less stable than O2 or um, air foam. That's why you can, you have to be fast and move fast if you are using CO2. You have to, to give you an idea how much also we can inject. This is the other problem that we have. There are works saying that the European consensus in men's is 10 cc precision. In the Australasian college, they said that you can use 20. But Generally, in the work of Morrison and Al, he said that the incidence of complication was unrelated to the volume that we use, but rather to the gas usage, meaning if we use room air, we will have more complication. What are the types of complication? Discomfort, breathing, pigmentation, matting, numbness, aroma, scarring, swelling. What are the types of major complication? Allergy, DVT, intraarterial injection, tissue necrosis, and death. We didn't have that thing that uh, I don't recall that. Remember the three two if you want to inject too much, too fast, too strong. The, the practitioner that's doing that, you have to be very careful in that because you can be in trouble. The other thing that we have since we have very good cameras and all the new wave of, of cellular phones, we need to have a previous documentation if you did not document it, meaning that you didn't do it. And before, before you're thinking about it, injecting, you must take appropriate pictures. It's just not only for uh, all the purposes that you think, it's because the patient in the form and in, in, in when you are talking about in a special patient, if you don't have a previous picture, they will say that you're not doing anything. Major complication, I will just talk just a little bit here, will be hyperpigmentation, cutaneous necrosis, and matting. And this is a lady who was injected in two or three areas, and you will see here and here the difference and the change of the color that you have. This is another one with the same stuff, another one. And the worst one is like this, and you will have very good uh, holes doing if you inject wrong with the foam just in the subcutaneous dermis or you get unlucky to get an artery over there. What are our goals? Stop injecting if you feel resistance. Stop injecting if you feel blood or you see a blood or wheel forms. Stop injecting if the blanching occurs. Use the lowest volume and the weakest concentration of sclerosis agent need to close down the target vein. Inject using slow, steady pressure, meaning that you have to fill your syringe to have a better result. A smaller syringe has a greater pressure. Ultrasound guidance should be sometimes when you are using re in reticular veins or um, in big veins. And then to finish my presentation, I would like to re recommend, sorry, Vigorous massage, if you are in trouble, what you can do? Vigorous massage of the extravasated area. If arterial injector spasmus, you must stop and do a little massage with nitro. 
then you might use high hyaluronidase. This is an enzyme that they use for cosmetic result. If you have that, you will be used a little bit of dose of 75 units in 0.9% of sodium chloride that must be injected in the area. I don't have that in my office, but this is the recommendation. Occlusive dressing are used to speed up the healing process and decrease the pain and the debridement of the wound using either hydrocolloid dressing or surgical excision of the necrotic tissue that will promote granularization and tissue formation. If you are in trouble, believe me, that patient will hold in, in after your injection. It will be outside of your office every single day. You have to educate the patient of the possibility of the complication. You have to assess for risk factor prior to the treatment. Use the lowest concentration. Don't use strong sclerosan or multiple treatment in effort to resolve the patient that is in trouble. Document progress or resolution, but having pictures. And consider stopping if the patient develops matting, you can stop the estrogen or therapy for have a better result in your treatment. Thank you very much. And this is our um, address in Paraguay, Varys Paraguay and Victor Canata in his Facebook. Uh, we highly recommend our next, next Congress that is in February 4 to 8 in Melbourne. Uh, will be uh, a great Congress and everybody will be there. And also, I would like to have my invitation to the Pan American Congress that will be 24 and 26 May in El Salvador. This will be a, a nice Congress also. Thank you very much for your help and also the invitation is free for us. We will have a special uh, prize for the people who are coming to the Pan American and also we will make arrangement for the UAP Congress if you need it. Thanks. Thank you, Victor. Evet, teşekkür ediyoruz. Ee, i̇kinci konuşma e, Doktor Raskada oksijen ile köpük siklerozen ajan hazırlanabilir mi? Okay. Hello, thank you. Uh, I'm so great. Uh, this uh, beautiful meeting at my Greetings for the Dr. Croissant by his kind invitation. This time is advantage of foam sclerotherapy with foam and oxygen. Although the endovenous chemical ablation is a technique that has spread rapidly, it's easy, especially. Dr. Tesari, Lorenzo Tesari, introduced the most easy technique to prepare foam in uh, his uh, technique, one cc of liquid and four cc of gas. Some uh, uh, severe adverse effects after the injection of the foam with polydocanol or TDAs2 with room air inside described a stroke, cardiovascular abnormalities, and uh, heart toxicity, neurology symptoms, etc. Uh, I present only two papers. This, this one, MCA emboli, were detected in 30% in patients during unfollowed from sclerotherapy treatment. Other side effects are saw in hours. Another study reports a case of patients with after sclerosis shown inability to move extremities, headache, chest pain, fainting, seizure, and the studies have highlighted bubbles in the vertebral artery in other areas. We can, we can prevent adverse effects of the foam polydocanol. Dr. Fulini uh, said, use amyloptoma because the amyloptoma prevent the endotelin release. He proves the endotelin is higher in patients after the sclerosis therapy in laboratory. But I have another more easy way. Prepare the foam only with oxygen. This formula describes quite how is the uh, bubbles 
come, uh, in the in the vein. Tp is the persistence time, r is the radius, the density of the gas with the bubbles, the the fusibility coefficient, and is f the factor of saturation gas in the blood. All these uh, factors are important in the comport in the uh, bubbles form in the vein. CO2 is 40 times more diffusible than nitrogen. Nitrogen is the gas in room air. First, the use of CO2 as a lump provides great diffusion in the blood, but it is less soluble than the uh, nitrogen. CO2 and O2 mixture produce uh, small bubbles and is a very good option, very good option, as uh, Dr. Kanata said before. The problem is obtain the equipment to make sure CO2 and O2 in exact proportions. The solubility coefficient is for the uh, uh, dissolution of the gas in the blood. And the diffusion coefficient is how the uh, gas throughout the membrane. And then CO2 is very more solubility gas. By this reason, it uses in laparoscopy. And nitrogen, it's not diffusible. <laughs> not diff no, no, uh, no, it's, no, it's not good for diffusion. Its coefficient is 0 0.012, very small. Oxygen is between both. Experimental and clinical studies shown the clear reduction in the size of microbubbles with CO2 is uh, very, very proof. Uh, this uh, form is, is good, very good. This is uh, some of our papers about the, how many milliliters you can inject of foam and, and other uh, adverse effects. It's not important. We can inject uh, uh, until uh, 60 milliliters in, without problems. Okay, with this background, we look for one prevention of serious neurological effects. This is the, our first target. Second, improving the quality of the microbubbles, increasing gas solubility in the blood. The foam was prepared with different concentration of polydocanol with three white topicals and oxygen only. Different volumes were injected with an average of three cc of foam each session, using a radio, uh, ratio of one cc of polydocanol and four of oxygen. The technique is very simple. You use the conventional oxygen tank, like in your uh, medical room you have. You connect the two in one part of the three-way scale into the, uh, inside the, the nitrogen or room air. You use only oxygen. And you put the same form in the same way that you use traditionally. Our first results, in 700 patients, 859, uh, the volume uh, max was 60 milliliters, average uh, 14, etc. We use in echo guide procedures, ulcers, reticular, spider veins, saphenous veins, etc. What happens when you use oxygen? You can see only two patients have Code, a small code. And other, when room air, we have sexual visual disturbance, uh, severe cold, fainting, back pain, headache, migraine, etc. And then when you all use oxygen alone, only two patients from 800 have a code. This is very interesting and you can use uh, to prevent all these adverse events when you use, you use only oxygen. Our conclusion is uh, simple. The pharmaceutical therapy performed with oxygen is a good option to prevent and decrease the side adverse effects considerably. Our theory is that the oxygen bubbles allow the gas spread into the brain. The nitrogen is, on the other hand, is not a physiologic gas and create anoxic zones that produce the neurological symptoms. 
this is in controversial with the Dr. Frolini. However, we have uh, my student used in a patient, uh, recently past two past months, use a liquid, uh, sclerotherapy, one polydromal liquid, I put uh, her patient, uh, all is okay. And then uh, two weeks after, she learning uh, how is the foam in the phlebology courses and apply foam with room air. In this night, the, the patient, her patient have a terrible several head pain, a migraine. <laughs> but the patient uh, came next week again and the doctor put again foam because the patient not said nothing. The doctor, and then uh, inject foam again with room air. What happened? The patient again uh, migraine. And then, two, one month after, the doctor put only liquid uh, polydocanol again. And this time, the patient haven't migraine. Uh, I asked for, uh, for him, oh please, use oxygen for your, for your foam and try. <laughs> but it's not possible to use this uh, human proof. But this observation is important that the, maybe nitrogen uh, will be the cause of the neurological symptoms in the foam with polydocanol. Uh, the foam therapy performed with oxygen allow the high volumes injection more safely. This is in another exper not experiment uh, studies. Uh, we can use high volumes of oxygen and the form in our patients. It's only oxygen, no mixture with oil. This work continue in this sense. And I present, this is at Teotihuacan, <laughs> the, the city of Gauss in Mexico. You can visit us. And uh, in this time, as president of Pan American Society, I retire the invitation for the next year, uh, our Pan American Congress in El Salvador. All you are welcome, and uh, I hope uh, to increase the friendship between all the countries in, in which I am invited and my colleagues. And thank you very much for your kind attention. Thank you, Dr. Rascada. Next one we got Pierluigi, Pierluigi and Antoniani will discuss um, foam sclerotherapy for venous malformations. Yet another use for that. Pierluigi is the current general secretary of the UIP. Thank you for the presentation, Nick. Well, we speak about the foam sclerotherapy in the vascular malformation. Of course, the patient with malformation is a very complex patient with a particular condition, disease, and each patient is very different from the other for the localization of the lesion and for the anatomic characteristic of a patient. The, uh, for this, it's important to have a multidisciplinary team to treat these patients, and uh, mainly the plastic surgery and the vascular surgery is the main corner of this treatment. But now, from sometimes, we can use also the sclerotherapy in the patient in which it is the venous and the lymphatic malformation, such as the low flow malformation. We have to study deeply and accurately the patients to define the low flow of these patients. The treatment consists in the percutaneous injection of the sclero sclerosant, as we, uh, the colleague described before. Normally, the <clears throat> procedure is performed with the assistance of ultrasound guide. Of course, it is necessary to treat the patient more time, and several sessions may be required. 
The shows of the sclerosant and the, the, those depend on the flow rate, the localization of a lesion, and the experience of the physician. Sometimes it's very important that the sclerotherapy is performed prior to surgery. We prepare the patient, we reduce the area of malformation, and then we complete the treatment by means of surgery. I report here um, a part of our case report, uh, case, case stick. Uh, the new treatment with the foam sclerotherapy was effected in 77, 6, 7 patients, 12 child with the venous low flow malformation, 90 venous malformation in different localization, 16 clipper trenone syndrome, and 20 venous lymphatic malformation. All this patient was evaluated by means of different kind of diagnostic methods. And if we decide, define that there is a low malformation, a low flow malformation, we start with the treatment of sclerotherapy. The, the method I repeat is the, sa the same for the treatment of varicose vein. After a median follow-up of six months, after the last session, 62 patients out of 67 patients reported a decrease in pain and over 50% reduction in size was observed. In the other five, uh, five cases, a reduction of less than 50% of the original size was obtained, but in this patient we have to treat again. No collateral effects were reported. I here report some slides with the results of the treatment. This is the clipper trenone patients. In this case, we, we use also the evaluation by phlebography. This is the malformation of the end, and we use also the Telethermography to evaluate, to show the area with increase of capillary veins. In this case, we have to, the malformation of the first toe of the foot, and we study with the CTCPO2 to evaluate the presence or not of increase of oxygen in this area. And this is a lymphatic, lymphatic malformation, and uh, you can see here from in the lymphocentigraphy the definition of patients. In conclusion, a multidisciplinary approach with the full integration of open surgical endovascular therapy has become the mainstay of treatment in the contemporary management of vascular malformation. A team approach using new treatment strategies improve the long-term treatment outcomes and reduce the morbidity and the recurrence and the persistence rates compared with the conventional approaches with the increase of the quality of life of patients. This is very important. Moreover, in child, it's very important to have the good quality of life with the minor uh, pain effects in the treatment. The percutaneous sclerotherapy has been developed as a minimal invasive treatment modality and usually employed in low flow venous malformation and microcystic lymphatic malformation. The foam is an excellent substitute for ethanol, but of course when we have high flow malformation, it is necessary to treat with the alcohol. The other localizations such as lip, tongue, oral mucosa and the other area, we can treat very well with the foam sclerotherapy and eventually followed by, by surgical treatment. Thank you for your attention and I conclude, remind again the World Congress in Melbourne organized by our society. Thank you very much. Şimdi bu e, oturumdaki tek Türk konuşmacı Doktor Ufuk Demir Kılınç. E, ben evre bir hastayı nasıl tedavi ediyorum?
Sayın katılımcılar, e, benim konuşmam tabii ki bu konuların üstüne birazcık farklı bir yere geldik ama evre bir hastada e, neler yaptığıma yönelik olan e, kısa bir konuşma yapacağım. Bugün için hepimizin duyguları aynı, saygı ve özlemle anıyoruz. Evre bir varik özbenlerin tedavisi malumunuz fileboloji pratiğinde en kompleks alan, bunda da etkili faktörler, ee, işin içinde kozmetiğin olması, hastalarımızın beklentilerinin e, çok yüksek olması, tedavinin sabır gerektirmesi, uzun olması, tabii ki bir maliyet var kozmetik bir girişim olduğu için, bir de standartizasyonun olmaması. Sikleroterapi endikasyonlarının e, hepimiz biliyoruz, son Avrupa kılavuzunda da baktığımızda retiküler varik özbenlerin tedavisine grade 1 A. Telenjektezik spider venlerde de yine grade 1 A. İlk girişimden sonra rezidüel ve reküren variköz venler kaldıysa da bu da grade B. Demek ki tedavide e, kılavuzların e, önerisi yüksek düzeyden. Şimdi sikleroterapi de ben ne yapıyorum? Tabii ki burada e, önemli olan kendi deneyimizi geliştirmeniz. E, i̇şin teşhis kısmında hepinizin yaptığı hastanın önce bir şikayetlerini dinliyoruz. Klinik öyküsünü dinliyoruz. Sonra iyi bir fizik muayene, bacaklarının ölçüsünün alınması, detaylı fotoğraf çekimi ki bu artık çok önemli. Biliyorsunuz iki yıldır estetik filoboloji kongresi yapılıyor ve artık profesyonel fotoğraf makineleriyle hastaların bacaklarının çekilmesi gerektiği e, ciddi anlamda öneriliyor. Ve de bütün marifet renkli doppler otosonografiyi yüzyel, perforan, derin sistemin haritalandırması şeklinde inguinal ligamentin üstünde de artık neredeyse rutin olarak bakıyoruz. Pelvik bölge vendenine de. Sonra e, hastalara kesinlikle çok iyi tüm risklerin anlatıldığı, hiç çekinmeyeceksiniz yani bir şeyi saklama konusunda aman hasta yaptır yaptırmaz diye e, tüm riskleri çok iyi şekilde anlatmak zorundayız. Olası komplikasyonları, tedavi beklentilerini, tedavinin yararlarını, tedavinin maliyetini ve de varsa alternatif tedavi de mutlaka söylemek lazım. Bu zaten olur formlarının, olan formlarının olmazsa olmazı alternatiften bahsetmek lazım. Daha önce de kurslarda hep söylüyordum ben, e, kendi deneyimimde de gerçekten bu kelimeler çok önemli. Yok olur, gider, tam iyileşir, asla tekrarlamaz, her zaman mükemmel sonuç alırız. Bunları kullanmamanızı ben tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kullanabilecek ke e, kelimeler neler ise iyileşir, daha iyi olur, daha konforlu olur. Bacaklarınızla ilgilenebiliriz, genellikle daha iyi sonuç elde edebiliriz. Sikleroterapi tabii ki bir işleyiş içinde yapılmalı ve hastalarının hazırlıkları ve uyarıları için bütün ayrıntıları onunla paylaşmalıyız. İşte giyeceği şort, nemlendirici kullanımı, epilasyon, vazovagal reaksiyonlar ve de her tedavi seansında sizin de kendi sistematiğinizde not alacağınız bir e, anatomik diyagram olmalı. O gördüğünüz lezyonlar büyük safen ven alanında mı yoksa küçük safen ven alanında mı oradaki doppler neticesine göre de bunlara karar vermek zorundayız. Yapacağınız bugün yine söylendi bir salonda bunlar küçük çaplı damarlar. Yapılacak odanın ısısı, aydınlatması çok önemli. Soğuk ortamlarda özellikle de e, emosyonu yüksek olan hastaların venleri spazm olacağı için e, işlem sırasında kanülasyonunuzu çok e, güç hale getirebilecektir. Ortam lezyonları net bir şekilde görebilmek için mümkünse gün ışığı değilse de beyaz ışıkla aydınlatılmalı. Hasta da doktorun da rahat edeceği pozisyonda olması işlemin yapılabilirliğini optimuma getiriyor. Sahaya tam konstantre olmanız için oturacağınız oturak bile veya hastayı yatırdığınız sedyenin hangi tarafından yanaşacağınız kesinlikle çok önemli. Loop ve büyüteç kullanmak tedavi başarısını mutlaka artırıyor. Çünkü 30-32 gauç ve e, iğneleri kullanacağınız için damarı perfor etmemek için loop kullanmakta fayda var. Zaman zaman hastanın cildi çok kuruysa aslında işleme gelirken hastalara bir şey sürmeyin deyip geliyoruz. Çünkü aynı anda ne yapacağımızı o anda tedavi isteyen de değişeceği için ama siz e, lezyonlu bölgeye çok az miktarda bir yağ sürülmesiyle cildi transferan yapıp venülleri daha iyi görebilirsiniz. Daha da ötesi çok uzun yıllardan beri 15 yıldan beri ven light'ı kullanıyorum ben. Onlar damarların daha iyi görülmesini sağlıyor ve sadece doğru uygulama yapmayı sağlamıyor. Aynı zamanda da komplikasyon oranlarını azaltıyor. 
Fonksiyon yapıldıktan sonra, sonra enjektör pistonunu geriye doğru çekmek lümen içinde olduğunun göstergesi olsa da geri çekme sırasındaki yüksek negatif basınç frail damarların yırtılmasına dolayısıyla da ekstravazasyona sebep olabiliyor. Kan bulaşan ilacı yeniden damar içine verilmeyi önermiyoruz. Sıvı sikterozanın kanla dilisyonu damarla temas eden etkin ilaç konsantrasyonu azaltıyor. Yani amacını e, karşılamakta zorlanabilir. Damar çevresine kanlı sikterozan verilmesi veya sikterozanın hızlıca verilmesi hemosterin pigment birikmesine neden olarak leke bırakmaya sebep olabilir. O yüzden de enjeksiyonun yaparken uygun basınç ve hızda vermek zorundayız. Damarların e, çapları ve yapacağınız e, retiküler e, varislerde ayrı, venilektezlerde aynı, telenjektezlerde ayrı. Hiçbirinde aynı basınç ve hızda vermemeniz lazım. Bu damarın çekme kapasitesine uygun olmalı. Hızlı ve yüksek basınçta verilirse kapiller yatakta ekstravazi olarak komplikasyonlara ve yeni telenjektiz lezyonlara ki uygulayıcının en kabus olduğu konu bu yani. Siz hastaya bir tedavi yaptıktan sonra karşınızda metikli veya sekonder tatuajla gelmesi ciddi anlamda bir beklenti konusunda sıkıntı yaratıyor. Damar çevresine benim yöntemimde ilaç verilmemeli ama Almanya'da veya e, Avrupa ülkelerindeki filebologlar zaman zaman 32 gauge iğnenin bile girmesine uygun olmayan kapillerin etrafına çok düşük konsantrasyon miktarda enjeksiyon yapabiliyorlar. Bizim ülkemizde biliyorsunuz sadece polidekanol var e, ve de e, endikasyonlarını Avrupa guideline'ında C1 seviyesinde hem telenjektezde spider venlerde hem de retikolar varikoz venlerde. E, miktar olarak da 0.2 mililitreye kadar ve 0.5 mililitreye kadar. Son zamanlarda ilacı Türkiye'de bulmakta güçlük çekiyoruz ama bulan arkadaşlar da bizler de artık ilaç dozlarımızı 0.25'te rutin kullanma yönünü çekiyoruz. Dilüsyon yapmıyorum çok uzun zamandan beri. Terenjektezlerde genellikle tercihim 0.25, retikülerlerde 0.5, daha çapı büyük olanlarda ise 1'lik bir etesiklerol kullanıyorum. İşlem sonrasında ne, yap ne yapıyoruz? E, i̇şlem sonrasında tedavi ettiğimiz bölgelere soğuk uygulanabiliyor. Kortizonlu kremler sürüyoruz ve bacağı direkt olarak varis çorabı kullanıyoruz. O gece çorapla yatmasını öneriyoruz. E, i̇lk duşunu 36 saat sonra yapmasını öneriyoruz. E, sık mobilizasyon ve bacağını uzun oturmasını öneriyoruz. Özellikle kuruz posteriyorunda ve popital bölgede dikkatli oluyoruz ki bu bölgede yaptığımız damarların e, perfor olup da ekstravazi olmasını ve de orada kalıcı lezyonlara sebep olmamasını istiyoruz. Genellikle iki gün sonra yaptıktan iki gün sonra kontrole çağırıyoruz. Orada bir trombüs oluşabilir ancak e, bunlara trombektomi yapma zamanı çok önemli. Erken yaparsak rekanize olabiliyor ve de ağrısı yoksa hastanın klinik şikayeti yoksa da trombektomi önermiyoruz. Bu e, burada gördüğünüz gibi en önemli konulardan bir tanesi de ven hayaleti dediğimiz yeşil kahverengi pigment artışları. Burada devreye artık ilk planda pigment atıcı kremler ama daha sonrasında ihtiyaçsa da lazerle bu rengi açma yöntemlerini deneyebilirsiniz. Ben kendi pratiğimde kullandığım bazı kremleri buraya koydum. Hiruval, X pigment veya karışım yaptırıyorum. Medijel hidrokolloid e, Şayet bir komplikasyon olursa nemlendirmek için kullanıyoruz. Tromal ve Anika bunların bir kısmı ülkemizde de market olarak var. Ee, piyasada sikrozan ajan kısıtlılığı herkesin sorduğu soru. Ancak tabii ki bunun temin yollarını da birçok arkadaşımız çalıştığı hastaneler üstünden becermiş vaziyetteler. Translüminasyona inanıyorum. Van Light'ı rutin olarak kullanıyorum. Ee, hastaların bu işlemlerini yaparken bütün konsantrasyonunuzu mutlaka ee, o alana vermenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani bir nevi çok abiyane deyimden aklınıza başka bir şey bile düşünmeyeceksiniz. Bir telefona bakmayacaksınız. O esnada bu işi yapacaksınız. Bütün damarları tek tek kanüle edip e, verme yöntemi biraz daha tercih ettiğim bir yöntem. Yani bir yerden kelebekle girip de kontinu vermeyi son dönemlerde aşağı yukarı 10 yıldır yapmıyorum. Onun da başka komplikasyonları oluyor çünkü. Standart edemiyorsunuz. Ben night eşliğinde yaptığınızda biraz önce de söylemiştim. Hem kalinasyonu görüyorsunuz, perfor etmediğinizi görüyorsunuz. Hem de ilacın hastalıklı damarı doldurduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla da size daha garantili e, işlem yapmayı sağlıyor. Ben Weaver kullanımı alışan için çok rahat bir kullanım. Bunun artık el e, apereyi de çıktı. Ben kullandığım cihaz büyük olan cihazdı. İşte gelelim istenmeyen olaylar. Kozmetik amaçlı çalışıyorsunuz ancak karşınıza 
e, Avrupa rehberinin de söylediği sıklıkla e, karşımıza gelen ciddi komplikasyonlar ve de daha az ciddi olan komplikasyonlar gelebiliyor. Sıvı ile sıklığı biraz daha az olmakla birlikte köpükte bir önceki konuşmacılar da söyledi. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Ben ne yapıyorum? E, böyle bir durum geliştiğinde bir kere sistemik anlamda tedbirlerimi alıyorum. Yani her gün e, bu alerji durumuna göre sorgulamamıza rağmen e, herhangi bir sorun olmasın diye steroid, antistamik ve adrenalin çekili enjektörleri hazır bulunduruyoruz. Cilt altına ilacın kaçması durumunda çekebildiğimiz kadarını geri çekiyorum ve oraya mutlaka ya işte SF ya da distili su enjektörü vererek siklerozanı seyreltebiliyorum. Küçük enjektör batıraraktan sıkarak oradakini geri almaya gayret ediyorum. Üstüne steroidli kremler uyguluyoruz. Şayet e, bir port yerinde de nekroz oluşursa çok canım sıkılmakla birlikte pansuman yöntemiyle bunu çözmeye gayret ediyoruz. Bugün Kürşat konuşmasında söyledi. E, TC radyo frekans yöntemini Türkiye'de ilk getiren ve kullanandım. E, ben hala da kullanıyorum. Cihaz üçüncü modeline geçti. Endoda da kullanılanı vardı. Şimdi sadece burada koyduğum ekranı olan sadece cilt kullanılanı var. E, tabii ki lazerin yeri ayrı, arefin yeri ayrı. Sadece sadece kanil etmediklerimizi biz kullanıyoruz. E, büyütücü kullanıyoruz, ışık kullanıyoruz ve uygun spotlarda yaptığımızda e, aref hala hazırda siklerozanla tedavi edemediğimiz e, özellikle çok küçük çaplı e, lezyonlar için önerdiğim bir tedavi yöntemi ama tamamlayıcı bir tedavi yöntemi. Kullanımı çok kolay. Hemen başlar başlamaz e, ilk yapıştan itibaren adepte olup bunu kullanabiliyorsunuz. Peki hastalara alternatif bir şeyler söyleyebiliyor muyuz? Yani e, evre bir hastalarda başka alternatiflerimiz var mı? Evet e, TC'nin dışında da alternatiflerimiz o, olabilir mi diye baktığımızda bu bizim bir çalışmamızdı. Onu da geçeyim. Diğer konuya sonra gireyim. Bu yaptığımız dezio hastalar erken dönemde kurut bağlıyor. E, o yüzden medicili kullanıyoruz zaten. Daha sonrasında döküldükten sonra e, ki olan lezyonlar. Burada hala hazırda kalıntı lezyonlarınız olabilir. Olduğu anda tekrar tekrar seansla yapabiliyorsunuz. Lazerden en büyük farkı o zaten. E, Arefte beklemeden ee, tekrar arkasından ikinci seans, üçüncü seans arada kalıntıları yapabiliyorsunuz. Kastım buydu biraz önce. Sikloterapi yapamadığınız alerji sebepli veya başka sebeplerden olan hastalarda yine e, TC3000'in endosunun olduğu bu CR30E Fiber'la e, bu retiküler venleri kanile edip yapabiliyoruz. Bununla ilgili bir çalışma yapmıştık daha öncesinde. İki grupta sikloterapi yaptığımız ve de bu fiber'la endo olarak yaptığımız hastalarda. Burada gördüğünüz gibi gerçekten bazı hastaların Sabah Kürşat da bahsetti. Ciddi anlamda iğne e, e, fobileri olabiliyor veya siklerozana karşı net olarak e, alerjiler olabiliyor. Bu hastalarda e, bu cins yöntemleri de yapabileceğiniz aklınızın bir tarafında olsun. E, burada e, kullanacağınız malzemelerinde e, tabii bir maliyeti var. E, yapamayınca siklerotrapiyi böyle bir şeye ihtiyaç ve hasta ille de istiyorsa bunu yapmak zorundayız. Lazer bahsedildi, evet aşağı yukarı 1995'ten beri transkutan lazer konusunda ciddi anlamda araştırmaların, dermatologların ötesine geçen bir bilgi e, kutumuz oldu. Aşağı yukarıda yaklaşık bir 10 tane cihazı ben de Kürşat gibi kullandım. Çünkü hasta pratiğimde en çok bu talep geliyor. Ancak lazerin başarısı e, ben de slaytımda toparladım. E, tek başına sizin e, birikiminizden, değerlendirmenizden değil, venin çapı, duvarının kalınlığı, içindeki basınç, e, ciltten derinliği, içindeki kanın oksijenizasyonu, lazer kullanacağınız lazerin enerji kaynağı, absorpsiyonu, enerji miktarı, seçilen dalga boyu, puls aralıkları ve de aslında cilt rengi ve tipi mutlaka bunu etkiliyor. Yüzdeki lezyonları yok etmek kalbin üstünde olduğu için basınç düşük daha kolay ancak bacaklardaki damar çapları daha büyük olduğu için duvarları staza bağlı kalın olduğu için içindeki basınç yüksek olduğu için ve daha derinde oldukları için e, lazerle tedavileri biraz daha güç. Soğutma yöntemleri var bunun için e, değişik şeyler kullanılabiliyor. Son medikal estetik e, estetik filoloji derneğinde klaksın e, kullanımına yönelik üst üste eğitimler olmuştu. Burada gördüğünüz gibi aslında basit bir yöntem. Ben Weaver'la e, damarları görüntülüyorsunuz, lazerle üstüne şutluyorsunuz. Buradan da bir soğuk hava e, üflüyor. Ama kullanımı kolay bir cihaz. 
Penetrasyon bunları büyük bir çoğunluğunu biliyorsunuz zaten. Her seçtiğiniz dalga boyunun e, neredeki damara etkileyeceği bu slaytta çok güzel gösterilmiş vaziyette. Yani sizin elinizdeki cihaz endiyaksa onunla yapacağınız damarlar belli. Başka yerde beklentiniz olmasın. Hangilerini seçebiliriz konusunda baktığımızda da e, özellikle bizim kullanım pratiğimize daha çok diyot laserla endiyak laser vardı. Puslu KTP lezyonlar laserlar e, geçmiş dönemde kullandık. Çok iyi sonuç alamadık onlardan. E, uygulama tekniklerinin aşamaları var. Ben şematize etmek için burada getirmeye gayret ettim. Burada damarları görüyorsunuz. Hangisine ne şutlayacağımızı bir sıra içinde gitmek zorunda mutlaka. E, o sıranın içinde yaptığınızda kapatma konusundaki başarınız daha yüksek. Yoksa yani önce şurayı yapayım sonra burayı yapayım diye bir şey yapma şansınız yok. Bunlar kendi hastalarımızın pratiğinden fotoğraflar. E, tabii benim de Kürşat'ın söylediği gibi ilk seçeneğim mikrosiklerotrapi yapmak. Estetik anlamda en başarılı olduğumuz konu bütün optimize ettikten sonra şartları. Daha sonrasında kalıntıları ise e, RF veya laserla yok etmek üstüne. Burada e, birçok lezyonu bir arada görebiliyoruz. E, i̇şte böyle hastalarla uğraşmak zordu. Konuşmamın başlangıcında söylediğim gibi artık cildinin bütün her yerinde lezyon var. Dolayısıyla da e, siz sabırla gördüğünüz her damarın içindeki kana göre e, seçebileceğiniz. Yani baktığınız o lezyona e, kanil edemiyorsunuz. Arep mi, laser mı? İşte o seçenekler elinizin altında olacak. Ben sonuç olarak şöyle söylüyorum. Evre bir lezyonların tedavisi hala hazırda günümüzde e, ismi estetik filoboloji olarak adlandırılıyor. Özel olarak seçilmesi gerektiğine inanıyorum ben. Kozmetik beklentinin çok yüksek olduğu için bu hasta grubuyla çalışmak zor. Evet Türkçe bir atasözü İngilizcesine de baktım ama çok uzun bir şeydi. Kaş yaparken göz çıkartmamak lazım. Venöz hastalığın bir bütün olduğunu unutmayacağız. Bütünüyle bakacağız hastalığa. Teknolojinin getirdiği tüm cihaz donanım ve sarf malzemelerinden mutlaka optimal olarak da faydalanacağız. Ancak tedaviyi seçerken de hiçbir zaman ifrata kaçmayacağız. Teşekkür ediyorum. Bey'e teşekkür ediyoruz. Next, I'd like to uh, invite Dr. Altarazzi. I'm sorry, Altarazzi. I'm very sorry for having butchered that name. <laughs> I apologize greatly for that. And uh, he's going to talk to us about pelvic congestive syndrome. Yes, have they brought? It? Oh no, they haven't brought the mouse. Okay, let's see how we can do it. This so guy asked for a mouse. Okay, let's see how we can do it. This one is just for this one is just for advancing. Okay. Good afternoon. <coughs> Pelvic congestion syndrome. It may be the most uh, the most problematic, the most uh, uh, the most terrible lesion in vascular pathology. It is controversial. First, does it exist? Second, should we treat it? Who should we treat and how to treat? So, it is a very common disease. It is an overlooked and underdiagnosed common disease. And all the statistics say that. And in our national study in 2005, uh, we uh, included more than 4,000 women, 20 to 44 years, and we found that it exists in 15 to 20 percent of the young women, of the urban women in the cities, and more than 20 percent in the countryside women, they have more child. And these women have never consulted for this disease. So we concluded that we have in Syria higher prevalence uh, sure, than the European and how to deal with it. To, to deal with this uh, disease, sure, you must know the anatomy very well. We must, you must know the four, ova four venous systems, the parietal, the ovarian, the hypogastric, and the portal, and all their communications. So th there is the posterior communication by the gluteal, superior gluteal, inferior gluteal to, to posterior side with the, this permanent 
or residual embryonic sciatic vein. And the interior communication through the pedendal and the obturator vein, mainly. So, how should we treat for the mild cases with medical treatment, phlebotonic and analgesic, progesterone, physical, physical support? But the, surgic, the surgical treatment have few, few, few indications now, really have no places, except on, on some special case like this uh, may turner, nutcracker, and, uh, and the portal hypertension, it could be treated surgically or by endovascular method. So, the golden standard is an is endovascular approach. The indication, we must have two things to treat a patient with this treatment. First, that it must be symptomatic. It must suffer or have a recurrence of, of uh, varicose vein in the lower limb after good treatment. And it must be proven. You must see this, varic this pelvic varicose vein. Uh, contraindication, there is few contraindications. And uh, the, we must build a very good friendship with this patient because you will need them during the procedure. You, you should explain all the procedure for them. We work under sedation, and here is some, trips, some cases and some tips and tricks. First, you can use a balloon catheter sometimes when you go via the femoral artery to the vena cava, renal, left renal, here. You can use the balloon just to occlude, to fix and occlude, to, to fix your catheter and to occlude this vein to inject your, your medicaments, sclerosing or filling agent. And sometimes you couldn't go you couldn't catheterize the vein. It is difficult. So use the supporting guiding catheter. When you use the guiding catheter support, you will go in. Another case, you, can, you couldn't go in. With the support of the guiding catheter, you, call, you can go in always. For the right side, if you couldn't go by the femoral axis, go by the jugular axis. Now, the, the standard is to put some coils in the ovarian vein, bilaterally, very nice, but too expensive. And otherwise, the, the, the coils will occlude only the main trunk. So you will have a lot, a lot, a lot of recurrence. Let us see. As you see, there is a lot of collaterals always. It is not only one trunk. There is one here, one there, three here. So you, can, you couldn't include this with coils. And here you can see the recurrence with the coils. You have treated them with coils, but you have recurrence, bilateral recurrence. Then you must do something else. You must go and embolize or sclerose this vein to get this good result. Now, we have the problem of the huge, big, big veins. What to do? Last, last, last, you see, last patient, we have four centimeter ovarian vein. Sure, you couldn't put coil. You couldn't inject a lot, a lot, a lot of sclerosing agent. So our method is to inject first a, a diluted xylocaine within the vein, wait a little, then inject a hot or a very cold water, uh, saline, inside the vein, you will get the spasm. Once you have your spasm, you can go with, with your sclerosing mixture normally. It is the sclerosing agent uh, with the contrast, with the air, the method, it is the same thing. You, let's, let's see this, how it works. As you can see, we have big vein here. When you inject your hot contrast, it is a small vein. You can sclerose it very easily. And here is another case, very big vein. The same thing. You inject your heart. It is a small vein, and you can sclerose it. And that, that is a sign of success. This stagnation, this stagnation of the contrast. You cannot inject anymore. The same thing of the other side. As you can see, spasm, sclerosing. And at the end, you will have this stagnation and you couldn't inject anymore, then it is a success. Now, work always on the, cathar, on the four axis. 
two ovarian and two iliac, two internal iliac vein. Do a very good cartography. You will see here we have big veins, communication with the labial vein, with the lower lymph vein. We will see if we have maternal there, we will see if there's communication with the femoral vein there. You must do a very good cartography, then you can sclerose all. You can do, like I tell you, occluding, oh, here we are occluding this inferior gluteal commun communication. But work always in the four axes, see the four axes. Now, you may have a lot of anomalies, and some of them can be a danger. So, let attention. Here we have a common origin of the ovarian with the spinal vein. Sure, don't, don't sclerose the spinal veins. Go more distally, more selectively to sclerose your vein. And here we have a nice ovarian vein, apparently, but, but, but, but, but, it, it goes into the iliac vein, the, the left iliac vein. It is a left vein cava. It is not an ovarian vein. Don't sclerose it. And sometimes we will have a, a rapid communication to the other side. To the other side. Don't inject very strongly. And don't sclerose very strongly. Go smoothly, smoothly, smoothly. For, to never sclerose the, the contralateral iliac vein. Now, the, the annular left renal vein, it is not very rare. We have treated 12 cases till now. So you, can, you, you have two, two, two renal veins, one behind and one before the aorta. And to go there, it, mu it must be difficult to catheterize them always. Think of, it, of, of this pathology. You see, we have one there, a type, not typical one, and you have one there. You have one there and one here. You have one. And one, you have two renal veins. So take it in consideration and take your time to find how to catheterize this vein. The nutcracker syndrome may be the more problematic pathology of, of our disease. Normally, it is a compression of the left renal vein between the aorta and the superior mesenteric artery. So you have this uh, occluded renal vein, or, and you have all the, all the blood derived to the pelvis. Let's see. So you, uh, the, you, you find this huge varicose vein in the pelvis. It is pulsatile, because the renal vein is pulsatile normally. And all the, the, the blood is derived there. Nothing goes to the vena cava. Here is our pathology. Uh, sure we must stent it, dilate, stent the renal vein. We tried it, we tried 18 times, but the problem is your stent, we tried all the kind of stents, and when you have this clump between the aorta here and the superior mesentery here, you have a pulsative, pulsative clump 60 to 100 times every minute. So your stent will crash, smash, or immigrate. We, we have already troubles with this treatment. So in the last three cases, we have treated them surgically, anastomosing the vein, the ovarian vein, with the left iliac vein here. Now, the May Turner syndrome, we have spoke a lot. You know what it is. It is the compression here of the left iliac vein with the right iliac artery. Assure you will have, this, it is occluded. And you have this derivation, this, this varicose vein in the pelvis. Always you have a lot of varicose vein. Look, in this case, we have a lot of varicose vein in the pelvis. And the treatment is sure, not to sclerose it, but to, to stent the iliac vein. And if we have a related lower limb varicose vein, like this, look, this posterior vein are typical. But, in, but within the skin, behind the skin, you may find this vein always. It is a sciatic vein. It is a vein who is near the sciatic nerve. 
it is an embryologic vein who is occluded at the, at the Renaissance, but it can be reopened. And we found it, it a lot, lot of times. Look at it with your echo Doppler here. Every time you are seeing something like this. So what to do? Sure, we will begin from above to see all the communication. We will look for the communication with the pelvis. Look at this operator vein communication. We will close from above. And here, another communication, another lower gluteal communication, lower gluteal communication. We will close all the communication from above before to treat by sclerosing, by, by sclerose the sciatic vein and all these veins. The same thing applies for the, for the vaginal labial veins. You can see how it comes from above. So sure, we must treat them from above before. Then, you can see how we are going to treat them with Valsalva Manura pushing the sclerotic agent, Juska, the valve vein. And sure, you can after go and, and inject directly into the vein to sclerose the, uh, the lower part of this vein. Bon, okay. When you do so, you will believe that we have done all, all things. No. This is after 500 cases. It is a normal case. Nothing special. Communicating with the lower limb. Nothing special here, but we have, we have remarked a lot of varicose vein normally with communication, nothing special. But look at this. The, look at the renal, pelvis, ureter dilatation. You have ureter dilatation, bilateral ureter dilatation, uh, bilateral calyx dilatation. What is this? You can see. It is the ovarian vein syndrome. It is very rare. It is a very rare syndrome. It is ovarian vein syndrome. You can see it is the compression of the ureter, ureter by the big ovarian vein. So always you can see everything new in our pathology. Look at this. Huge, very big, four centimeter ovarian vein. The, the biggest ever ovarian vein, which communicates with the other side with varicose vein in this leg. But you can see it only when you spasm this vein and inject, you can see the other side. But if you don't spasm it, you will lose all your contrast. And you see at, at the end there is no reflux, no more reflux. And I don't know how, how, we, can, no, how we can have it. Maybe not because we have didn't have most. Never mind. And as we are always treating reflux by ablation, I don't know why, but we are always with varicose vein treating reflux by ablation, we thought why to correct the reflux, so fabricate some biosynthetic uh, valve, putting a, a good saphenous vein with a valve over a stent, a self-deployed stent, a self-expandable stent, in, in the femoral first, uh, we tried it, and then in the reflecting veins. We have treated it with it, and it is okay, but we have only one case now. It is all. So, so it is a very good way, very few complications really, not, nothing special. A very good result, more than 80% will be very, very happy. You can repeat it, there is some recurrence within the time, with the time, and and it is, and it is uh, a very important pathology. Think of it. I have a lot of divorced women in my group because of the dyspareunia, with the, uh, who exist a lot in this, on this uh, pathology. So it is a major case of women invalidism and, and, uh, and a lot of trouble for the recurrence of varicose vein. You can treat it by endovascular way. It is, uh, it is valuable. It is non-expensive. You can repeat it, but it needs a lot of experience. Thank you very much. Thank you very much. And again, my apologies for mispronouncing your name. I'm sorry.
Yes. Open for, open for discussion. Yeah, my name is Dr. Boskut from Istanbul, Turkey. Uh, sorry, Turkish konuşmak durumundayım, pardon. Use your headphones. Türkçe konuşmak durumundayız. Benim sorum Dr. Rascado'ya. Doktor Rascado ya. Oksijenle hazırladığınız köpük tedavisi pardon köpük için e, maksimum e, mililitre olarak sınır nedir? Biz genelde hava ile hazırladığımız zaman 15 cc'yi aşmıyoruz. Oksijenle hazırladığımız zaman daha çok kullanabilir miyiz? Böyle bir veri var mı elinizde? Oh, we, um, I in a previous study I made a proofs in in controlled trial in room surgical room in surgical room with anesthesiology and etc. We the maximum volume of foam with oxygen is 60, 60 milliliters. Sixty. Sixty. But this in, in a um, around one hour, by step by step, and this why uh, control it, control it with the, all, all the team, anesthesiology and cardiology, etc., uh, in patients with a lot, lot of uh, varicose veins, uh, and this patient can do uh, surgery by other things in a, a social hospital. Uh, we need to uh, do something, The maximum volume is 60 milliliters. Ee, bir soruda izin verirseniz Pierre Luigi'ye sormak istiyorum. Ee, Pierre Luigi, ee, Kroş Parşi evi malformasyonlarda glue kullanmaya başladı. Sionacrylat glue. Sizin köpük dışında glue ile ilgili bir fikriniz, yorumunuz var mı? I don't use a clue normally. In the malformation is very difficult because uh, there is a particular anatomic condition and I manage better with the foam sclerotherapy or liquid sclerotherapy than uh, other methods. Peki bağlantılı bir soru sorabilir miyim? Kullandığınız konsantrasyon evi malformasyon için normal sclerotherapy ile aynı mı? Bir fark var mı arada? I treat uh, with the foam sclerotherapy only the venous low flow malformation, not arteriovenous malformation, because for arteriovenous the treatment is with alcohol and the other surgical treatment and so on. And normally I use the same concentration according to the extension of the lesion. Teşekkürler. Başka soru var mı acaba veya katkı? Buyurun. Ben pelvik konjesyonla ilgili sormak istiyorum. Ee, pelvik konjesyonda endometriozis, endometriozis de pelvik konjesyonu çok fazla olduğunu biliyoruz ve e, durumu daha kötüleştirdiğini biliyoruz. Eğer böyleyse endometriozisin tedavisi pelvik konjesyonda düzenli sağlıyor mu diye birinci sorum. Doktor Altarazi. Yes. Yes, yes. Uh, we, ha we have only two cases with endometriosis, with, with uh, diagnostic uh, endometriosis and pelvic congestion syndrome. I think you must treat it even if, if she has an endometriosis. It will, uh, it will get less pain, but it will never treat the endometriosis, sure. But it, uh, it is better to treat it. Peki. Eş zamanlı mesela onlar e, histerektomi, oferektomi yaparken eş zamanlı batın içerisinde yes, sikleroterapi yapılabilir mi? Uh, sure, if you want to treat both at the same times, why not? Why not? But you know the treatment for hmm. endometriosis is not evident. <gülüyor> is not so evident. How do you treat it? Hmm. Uh, 
bir sorum da 2015'te Brezilya'dan yapılmış bir yayın var. Jinekoloji dergisine çıkmış ve pelvik konjeksiyon sendromunun infertilite ile bağlantısı olduğunu hatta erken menopozda bir sebep olabileceğini söylüyor. Ee, bu hastalarda hatta onların çalışmasında e, 20 şerlik bir grupları var ve bu gruplara e, pelvik konjesyon, koalizasyon ve sikleroterapi yapılmasının ardından e, infertiliteyi çözdükleri bir grup ve e, men erken menopoza girmiş hastanın menopozunun düzeldiğine dair bir çalışma yapmışlar. Bu konudaki fikriniz nedir? No, no, not at all. The problem of the pelvic congestion syndrome is that there are a few studies. There are no consensus. There are no, Çok az, evet. <laughs> there are no guidelines. Mm -hmm. No, yeah, no guidelines. So, so we are doing. We are trying to do the best. And for the first time in the history, I think we will have a reunion. If you are interested, next month in Krakow, and it is whole designed for the pelvic congestion syndrome. If you are interested, I can give you all the references, and we will take care of all the aspects. We will try tamam. to, to make something for the public consciousness tamam. syndrome. Tamam, teşekkürler. Başka soru veya katkı var mı? Evet, birinci salonda toplantı başlayacağı için artık tartışmaya arada devam etmek üzere. Teşekkür ediyoruz.